en huitième de finale de cette Coupe du Monde Qatar 2022 avec une très bonne équipe danoise qui a bien entamé surtout la rencontre les 15 premières minutes. On les a vus, le Danemark, avec euh, leurs occasions qu'ils ont su multiplier, mais finalement, euh, ils n'ont pas su être euh, très efficaces devant les buts. Et ensuite, c'est la France qui a carrément dominé le match à un moment donné, surtout en fin de première période. Et puis, en deuxième période, c'est Kylian Mbappé qui marque ce premier but euh, pour les Bleus de Didier Deschamps. Ensuite, le Danemark est venu pour égaliser avec Christensen, avec une très bonne équipe danoise qui jouait tantôt sur les côtés avec de bons centres, mais il y avait quand même la bonne défense euh, française avec Raphaël Varane de ce duo avec Upamecano qui avait bien marqué. Ensuite, c'est Kylian Mbappé, l'homme en forme de cette équipe de France, leader d'ailleurs actuellement euh, de cette équipe de France, même si Ousmane Dembélé a été très bon dans cette, dans cette rencontre, moi j'étais même pas euh, pour qu'il se soit Stop, ouais. remplacé en deuxième période, il fallait mettre pour moi, il fallait le laisser sur le terrain parce qu'il était très dangereux et, et avec euh, son ballon pied, mais euh, le choix de l'entraîneur du de Deschamps a, a mis Kisley Command à sa place, maintenant Kylian Mbappé a pris ses responsabilités pour doubler la mise et libérer ouais. la France pour décrocher la qualification en huitième de finale. Une très belle qualification d'ailleurs pour les deux bleus de Didier Deschamps après les cascades de forfait de N'Golo Kanté. On l'a vu avec Karim Benzema, Paul Pogba. La France, en tout cas, beaucoup d'amateurs de football pensaient que cette équipe française bah oui, allait bah souffrir oui. dans cette Coupe du Monde Je et facilement pas. décrocher la qualification en deux rencontres. Bien oui, deux rencontres et la prochaine, ce sera contre la Tunisie. Et forcément, on va vouloir faire le carton plein. Euh, trois, et, trois, trois effectivement, ils vont faire le carton plein, essayer de maintenir leur place de leader dans cette poule D. Et la France, quand même, quoi qu'on puisse dire face à la Tunisie, ça reste un derby. Avec quand même, les, on sait quand même, il y a beaucoup de ressortissants tunisiens qui évoluent ouais. en France. Qui Jamais les deux nations se voilà. sont rencontrées. Effectivement, donc ce sera un choc de cette poule D entre la France et la Tunisie. Et la Tunisie qui doit essayer aussi de battre la France pour espérer décrocher la qualification parce que les aigles de Carthage ont été battus par l'Australie aujourd'hui sur un score de 1 but à 0. Eh bien oui, c'est compliqué pour le représentant africain. Merci à vous Mohamed pour vos analyses assez croustillantes. Merci également à vous qui nous avez suivis. Mani des Games, on se donne rendez-vous dans quelques instants et vous autres également pour Argentine-Mexique. Merci beaucoup Mohamed. Merci, Merci beaucoup Edouard. Allez, au revoir.